espalda tiene que estar muy recta y generar el ángulo con las caderas si yo me puse así, recto flexiono ligeramente las rodillas y yo crearía el ángulo aquí con mis caderas ¿vale? de tal forma que la columna está recta y esto te va a permitir un giro bueno, porque muchas veces cuando estás un poquito encorvado ya el giro no va a ser igual, vas a tender a subir más de brazos igual que si estás muy sentado atrás, en el peso de los talones te vas a traer el palo muy adentro si estás con el peso adelante igual te vas a quedar más ahí entonces es muy importante la posición inicial una posición atlética yo dejo que mis brazos caigan naturalmente y donde caigan ahí, bajo el palo y luego ya pues ya del giro y del giro no se explico nada porque eso lo sabéis, lo que se intentó sobre todo en el inicio, sí me gusta tener la sensación de que el palo va como unido al cuerpo ¿no? el inicio del swing si me gusta que sea con esta parte la que inicia el movimiento. ¿Por qué? Porque esta parte, al tratarse de los músculos más grandes, van a llevar el palo mucho más despacio para atrás. Si tú inicias el movimiento con las manos, tú las manos sí las puedes mover rápido, lo que te va a quitar mucho ritmo. Mientras que si tú intentas iniciar el movimiento del cuerpo con la parte de arriba, tú la parte de arriba es imposible moverla. Entonces esto te va a ayudar mucho a con el ritmo. Es como si tuviera el palo agarrar los pliegos y subir uno. Y luego aquí ya, que es los brazos se pedirte un poquito y el palo está colocando así. Y luego desde aquí, candela. Vamos allá, a ver si funciona. Vamos a empezar con unas bolas rectitas, las cuales yo creo que llevo sin pegar una de esas, Pepín. No sé cuándo pegué la última vez que pegué una bola recta. aguantado un pelo aguantadito y luego a mí me gusta mucho yo creo que la bola nos habla es decir la bola es el mejor profesor que podemos tener la bola nos va a indicar exactamente lo que estamos haciendo creo que hay que entender muy bien saber por qué viene cada cosa o sea, yo creo que el mejor profesor yo no soy nada partidario de estar todo el día con los hay jugadores aquí que les encanta es decir, estar todo el día con los profesores encima y no pueden vivir con los otros no es mi caso si sale por el objetivo en cambio y luego abres que la línea es buena pero la cara del palo está entrando abierta y al revés si sale directa a la izquierda el palo viene un poco de fuera adentro si sale por el sitio y cierras que la línea es buena pero la cara entra cerrada entonces y saber de dónde viene todo y cómo poder corregirlo tú solo yo, por ejemplo, ahora mi, mi, de, mi, mi defecto que estoy haciendo, pero es, que es un defecto más que llevo hace años, es que yo, yo tiendo a venirme un poquito desde aquí, hacia por fuera, y el palo se me mete de fuera adentro y un pelín así. Entonces, por lo general, la bola me sale un poquito por la izquierda y cierra ligeramente, y cuando intento evitar eso, vengo igual, pero aguanto un pelín como esa última, y tiende, sale en el recto, pero tiende a abrir. Entonces, ¿cómo estoy haciendo para trabajar eso? Pues a lo mejor, pues una cosa tan sencilla como me pongo una bola aquí para obligarme, a lo mejor es un poquito exagerado para obligarme a venir más por dentro al bajar y sacar el palo más hacia afuera vamos, bueno, no más, más en línea porque nunca intenta sacar el palo hacia afuera eso sería un error como otro cualquiera vamos a ver si a, arreglamos la bola recta esta más al pie derecho. De esa forma voy a conseguir, si yo tengo la bola en el centro y con el palo al entrar, el arco va a ser semicircular, un poco, ¿no? Entonces, si yo tengo la bola en el centro, se supone que el palo va a entrar justo en el momento cuando viene el palo más en línea. Si yo me la pongo un poquito al pie derecho, el palo va a venir, va a coger la bola justo cuando todavía no ha llegado a su punto central, entonces viene un poquito como de, de dentro hacia afuera, que es donde quiero que salga la bola y con la cara ligeramente cerrada para provocar ese efecto un poquito más retrasada en el stance y el cuerpo a punto donde quiero que salga la bola que dice que en este caso pues es 4 o 5 metros a la derecha y el swing hago exactamente igual, no varía absolutamente nada Lo que es muy importante, aparte de tener los conceptos claros, al final es una cuestión de sensaciones. 
lo que he dicho antes, por ejemplo, es muy importante esa, esa, esa sensación que os he dicho de que cuando quieres cenar tienes que sentir como que la cara del palo va un poquito por delante del cuerpo y que cuando va a abrir, que la cara va un poquito, se queda como un poquito por detrás. Y automáticamente eso lo vais a corregir. Lentón, ¿qué hacemos con el fade? Exactamente lo contrario que hemos hecho con el drone. Un poquito la bola un pelín más al pie izquierdo para el centro, un poquito más adelante para el fade. Abro un pelín mi línea de juego donde quiero que arranque la bola. Y ahora lo pego. La bola con viento. Cuanto más fuerza haces, cuanto más la aprietas, la quieres comprimir contra el suelo, más efecto le das. Más spin lleva la bola y automáticamente más la coge el viento. La bola buena con el viento es esa bola como que va casi como una bola lenta, muerta, sin efecto. Entonces, ¿cómo se consigue? Pues si a lo mejor para el golpe, para pegar al 150, estoy pegando un 7, cogería un 6 y haría la misma idea, pero simplemente más suavecita. La bola va a seguir saliendo baja porque voy a hacer como medio swing y tal, pero va a ser una bola que va a ir como con poco efecto. Yo al final el approach, yo lo veo como una prolongación del movimiento de paso. Yo lo veo así, no lo veo entonces. A mí me gusta ver la bola. Si yo voy a hacer una pro normal, por ejemplo, digamos, a, a esa bola, yo me voy a colocar la bola centrada en mi stance normal y voy a intentar que el movimiento se asemeje lo más posible a un movimiento de pan. O sea, si yo un pan lo tiraría así, pues luego a medida que se va alargando el movimiento, luego obviamente el cuerpo va a tener que ayudar y moverse un pelín. Pero la idea es que siempre que haya muy poco movimiento de muñecas, muy poco quiebro de muñecas, porque el quebrar muñecas va a significar cambiar un poco el ángulo de ataque. Para, para explicaros así que, no, que, que se entienda sencillamente, a mí me gusta entender el movimiento del, del, de approach como si fuera una U. Es decir, que el palo vaya muy cerquita del suelo en esta zona, que luego a medida que el palo se tiene que, que ampliar el swing, que el palo se vaya levantando. Entonces, es que sea una U. Si tú lo haces de muñecas, el movimiento sería más V. ¿Qué pasa con la U y la V? Que la V, el vértice, es un punto muy pequeño. Entonces, cuando lo haces bien, maravilloso. La pegas en su sitio y todo sale maravilloso. Pero si el terreno está hablando, si estás en un terreno arenoso, si estás en una zona dura, ese punto, como no lo hagas a la absoluta perfección, no te va a salir. Mientras que la otra forma, ir el palo más bajito en el suelo, más U, no vas a necesitar depender tanto de la superficie y aunque no pegues a la bola perfecta, pues la bola va a salir. Entonces, como os iba diciendo, si yo tuviera que tirar un chip aquí al gorrecito este, prácticamente sería, para mi gusto, sería como hacer un pan. Como si estuviera tirando un pan. A medida que el movimiento se alarga, voy alargando. Un poquito más adelante, más adelante. Perfecto que quiero levantar la bola un poco más, abro más la cara del palo. ¿Y cómo abro más la cara del palo? Poniéndomela ligerísimamente más al pie izquierdo. Porque yo no le doy ángulo a la cara del palo. Así, mucha gente dice, abre la cara del palo ya. Sí. Eso es apuntar a la derecha, eso es abrir la cara del palo. Abrir la cara del palo es abrirla así. Así le das ángulo a la cara del palo. Entonces, como si yo estoy aquí y abro la cara del palo, yo me toco de aquí. O sea, yo quiero hacer un globo. Tengo que estar en el pie izquierdo para que la cara del palo tenga ángulo. Si yo estoy aquí, como si... No, para hacer un globo contra aquí en el pie derecho. Pues mira, no, es que es imposible. Para estar... Y al revés. Si yo quiero pegar un golpe más bajito, me muevo la bola en la parte derecha. ¿Para qué? Le quito grados al palo. Y el movimiento sigue igual, ¿eh? Tipo pad. La carita del palo a mí me gusta que siempre lo más cerca posible del suelo. Entonces, esto es el mismo golpe. Un poquito más alto. Abro la cara del palo, el movimiento sigue igual. Un poquito más adelante. Y un poquito más. Obviamente al abrir la cara del palo tendrás que hacer más swing, porque la bola le cuesta llegar. Bola, bola un poquito más baja. Es que era verdad, ¿eh? Bola más al pie derecho.
Y el movimiento en los tres no ha variado. Lo único que ha variado es la posición de la bola. Es decir, que las manos se muevan de manera natural, pero no tú forzar a que... ¿Sabes? Esos que recogen así. O sea, yo creo que es, por lo que digo, una prolongación de un gesto de paz. Yo estoy tirando un par de metro, ¿cómo lo tiraría? Así. Paz un poquito más largo. Así. Un poquito más. Ahí ya empieza a mover un poco el cuerpo. Y de esa forma, lo que os digo, lográis que el palo vaya siempre más cerca del suelo y la variable terreno, es decir, que esté húmedo, que sea arenoso, que la tengáis en un camino y esté duro, esa variable desaparece porque el punto de contacto va a ser siempre igual. Y esto es, no sé mucho más que enseñar, pero bueno, ahora lo que sí que quiero es veros a vosotros como hacéis. Era 150. Ahí estás bien cuadrado. Me gustaría verte un poquito, ligerísimamente, más atrás y el peso un poquito más en las puntas. Estás así y esto te hace quedarte un poquito para abajo. Y la, que no te, y, la que no te, y la que no metes manos como esta última, pues simplemente va un poquito para la derecha. Claro. Entonces ya te digo que es esa posición inicial, un poquito demasiado sentado en, el, en, en los talones, lo que te impide moverte bien. En cuanto a colocar, estás muy colocado, ¿eh? A lo mejor simplemente chequear un poquito la puntita de este, de este, del tejido, un toquecito atrás. Simplemente cambiando tu posición y moviéndote más ahí, la bola va a, empezar más, va, va, va a volar mucho más en línea. Eh, que tiene que ser el dominante el derecho. Otros dicen que yo, no, yo la verdad es que yo no tengo brazo dominante. Sé que es mi derecho, pero yo no estoy pensando si voy a tirar con el derecho o con el izquierdo la bajada. Eh, yo lo que siento, fíjate, curiosamente, yo lo que siento es que al subir es más la parte de abajo la que se mueve. ¿sí? Ver, yo, no tanto, yo no siento tanto en iniciar y desde aquí pegar con los brazos. Yo siento que es más sube y es este movimiento el que indica como la orden de ya, ¿sabes? El, el, el desgire va antes porque el de, al, al desgirar es cuando tú te creas el ángulo. Lo que pasa es que sí, entrada. Claro que se, se, ahí entra en, en juego otro concepto que nos habían dicho de pequeño, que si desgiras metes caderazo, que no, no tiene nada que ver, ver. Pero una cosa es, es que claro, el desgire hay que entender el desgire, una cosa es el desgire del bueno, que es el, el, el este. Es claro, pues que el te caderazo, veo. claro lo que te digo, que el moverte, el sway, lo que sea, tú tienes cuando tú, cuando tú pegas, tú cargas como sobre la pierna izquierda, ¿sabes? Sí. Ahí, tú no, sí, no, basculas. no basculas hacia allá. Entonces el caderazo, tú cuando subes, creas el, el ángulo ahí. Entonces ya te, ya te, te estás abriendo el camino. Yo tengo la Pero no te vuelvas luego con eso porque tu destino no es malo. No, no, ¿sabes lo que te digo? Porque tan, tan, tanta información es mala. Hablamos para luego. Tanta información, es decir, muchas veces tan, tan, tan malo es la poca información como demasiado. O sea, no quiero que estés pensando en mil cosas. Tu desgire no es malo. Tu desgire se va a ver, vamos, vas, vas a mejorar tantísimo en cuanto cambie la posición. O sea, la bola ya va a empezar a volar mucho más en línea. O sea, no te vuelvas luego con esto porque no lo haces mal. Tu coordinación de brazos y cuerpo es bastante buena. Sí que hay veces que en otros casos sí que hay que hacer algo en el desgire porque se ve que esto está completamente bloqueado. Pero venga, un pelo más adelante el peso, un pelín, exagéralo. Es más, a ver, ponte recto. Mira, te voy a poner como yo, donde yo me colocaría para pegar esto, ¿vale? ¿Vale? Y luego, déjame tu palo. Y luego me vas a, me, te vas a colocar igual que yo, ¿vale? Ahí. Y lo voy a marcar. Bueno, Además somos, somos relativamente altos, somos relativamente la misma altura, o sea que, que no te va a sentir raro. Venga, pongo un piececito aquí, ahí, pongo un piececín ahí, que te lo dejo marcar, ahí y otro ahí. Sobre todo, sobre, me da igual el, el ancho del stance y tal, es simplemente para que tengas sí. una sensación de la distancia vale. con respecto a la bola. ¿Vale? Claro, ahora sí lo no más... Más lejos, te sientes lejos. Sí. Entonces, automáticamente te obliga a irte a la... Ahí, venga, pégala ahí, aunque te, aunque te sienta rarísimo, ¿vale? Es un sí. pelín parado, ¿ves? Te caes para adelante. Pero bueno, para que te hagas... Sí, pero... Lo que quiero es que veas que estás... Lo cerca que estás de la bola. Claro, 
Es un poco esa sensación, pero, pero manténme el equilibrio, ¿vale? Vale. Es un poco esta sensación que quiero que tengas. Tú mantén el equilibrio, ya sabes lo que te voy a hacer. Es un poco esa, ¿vale? Un poco sentir, porque muchas veces se siente más en esta. Siente más en esta. Quiero que notes cómo se quita esta cadena, ¿vale? Vale. Así. Una vez la otra. No te preocupes que no me das, ¿eh? Está tranquilo que yo estoy a salvo. Venga, igual, ¿eh? Lejos, posición. Mira cómo esa ola no se ha ido por la izquierda. Y se ha movido bien, ¿eh? Hasta ahora te digo. Y, y esa ola y te dice, joder. Claro, como para un tío que cierra, es que es curioso, para un tío que por lo general tú debes saber por la izquierda. Uf. Claro, para un tío que está viendo constantemente su bola acabar a la izquierda mentalizarse que se tiene que mover más a la izquierda, no, 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 no. el cerebro dice no es posible, el cerebro es muy inteligente y dice no es posible, no, no. pero es que no te queda más huevo es que se me como esto, hace zurro y es esa sensación que quiero que pero tengas tú como que si la... te... ¿Tú, tú empiezas a desgirar cuando yo te he tirado el palo, es la que cuando quiero que empieces a sentir el desgiro justo o sea, al inicio, claro, claro ahí, ahí, aquí te tienes que empezar a abrir, tú subes de cuando es esto lo que marca la bajada. Claro. Cuando la bajada empieza aquí. Y ya el palo baja, 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 baja. Y cuando llega, ya estás prácticamente de caderas completamente desfirado. Por eso hay que pegar el pirón un poquito antes. Hay que pegar el pirón un poquito antes, sobre todo para que no te giro ahí. Vale, Venga, vamos a ver un par de ellas. Exagera la posición, ¿eh? Peso adelante. Mejor, mejor, mejor. Todavía te, te caes un poquito para adelante porque no estás bien del todo. Lo que te mira, amigo, cuando te digo haces peso adelante, lo que haces es que flexionas un poquito más. No quiero que no. flexiones, lo que quiero es que hagas, mira, pongo las sensaciones, desde esta posición hagas. Simplemente te vayas como con la parte de adelante, los brazos morirán más, los de las en el los brazos quedan más neutros. Ya, por muchas veces te digo, vete para adelante y lo que haces es como que flexionas más, sí. te acercas así, mira, notas como que te acercas agachándote, no quiero que te agaches, quiero que te vayas un pelín adelante. Ahora, ahí sí que estás bien, ahí estás colocado de libro. Me siento rarísimo. Lo sé, lo sé que te sientes raro. Lo sé que te sientes raro. 